ছোট বন্ধুরা স্বাগত জানাচ্ছি এসোসিকি.com এর গণিত ক্লাসে এখন আমাদের আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক ত্রিকোণমিতি কোয়ার্টেন্ট নিয়ে আলোচনা করব এখন এই কোয়ার্টেন্ট কনসেপ্ট আমরা 9 10 থেকেই অল্প একটু আমরা জেনে এসেছি কিছু কিছু কনফিউশন রয়েছে আবার কিছু কিছু আছে আমরা করতে গিয়ে আটকে যাই যেমন কোথায় আটকে যেমন সাইন থিটার কি চেঞ্জ হবে কি হবে না বা ধরো 300 ডিগ্রি আমরা সেটাকে কনভার্ট করে 90 তে নিব না 180 ডিগ্রি গুণিতক বানাবো সেগুলো নিয়ে আমাদের বেশ কিছু কনফিউশন তৈরি হয় যে ইন্টারমিডিয়েট অঙ্ক করতে গেলে বেশ জায়গাগুলিতে আমরা আটকে যাব এখন আমরা ওই জায়গাগুলোকে যে গ্যাপটা রয়ে গেছে ওই গ্যাপগুলিকে আমরা আজকে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব আচ্ছা এই কোয়ার্টারগুলি কোজার কাজে লাগে একটা एग्जांपल দেখি যেমন ধরো চিন্তা করো যে cos 420 ডিগ্রি sin 360 ডিগ্রি sin 870 এবং cos 570 ডিগ্রি এখন এই মানটা যদি আমাকে বের করতে বলে তাহলে আমি সরাসরি বের করতে পারবো না কিন্তু এই মানটা যদি 420 না থেকে 60 ডিগ্রি বা এখানে 30 ডিগ্রি এখানে যদি 45 এখানে যদি ধরো 60 থাকতো তাহলে আমরা ইজিলি বের করে ফেলতে পারতাম কারণ 30 ডিগ্রি 60 ডিগ্রি এই মানগুলি আমরা জানি কিন্তু এই যে 420 এটাকে যদি আমরা কনভার্ট করে 30 বা 60 ডিগ্রিতে কনভার্ট করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা মান বের করতে পারি এখন এই যে 420 থেকে 30 আসার যে প্রসেসটা এটাকে বলা হয় কোয়ার্টেন্ট কারণ এই যে কোয়ার্টেন্ট কনসেপ্টটা আমরা ব্যবহার করব এটা জানার জন্য জাস্ট আমাদের সিম্পল একটা লজিক আমরা যদি বুঝতে পারি তাহলে এটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে এখন এটার জন্য আমাদের চিন্তা করো যে কোয়ার্টেন্ট নরমালি চার ধরনের হয় যে প্রথম কোয়ার্টেন্ট দ্বিতীয় কোয়ার্টেন্ট তৃতীয় এবং চতুর্থ এখন এই চারটা কোয়ার্টেন্টের মধ্যে যে পজিটিভ নেগেটিভ এবং যে কে পজিটিভ কে নেগেটিভ এই জিনিসটি নিয়ন্ত্রণ করে এটার জন্য একটা লাইন আমরা মনে রাখব যে অল স্টুডেন্ট টেক কেমিস্ট্রি এখন এই যে অল স্টুডেন্ট টেক কেমিস্ট্রি এই লাইনটা আমরা ইজিলি মনে রাখতে পারব এখন এটা দিয়ে আমরা কোয়ান্টিনে ব্যবহার করতে চাই যে কে কখন কোথায় পজিটিভ হয় এই অল দ্বারা বোঝায় যে এখানে অল অর্থাৎ সাইন কস সে টেন যেটাই হোক না কেন সবাই পজিটিভ হবে প্রথম কোয়ার্টেন্টে আর দ্বিতীয় কোয়ার্টেন্টে তাহলে দেখো স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের জন্য আমাদের এস এস ফর কি সাইন তাহলে সাইন এর উল্টোটা কি হবে কোসে তাহলে এই দুজন হচ্ছে দ্বিতীয় কোয়ার্টেন্টে পজিটিভ আর টে অর্থাৎ টেন তাহলে টেন এবং কট এই দুইটা হচ্ছে এখানে পজিটিভ অর্থাৎ তৃতীয় কোয়ার্টেন্টে পজিটিভ এবং কেমিস্ট্রি সি কস তাহলে কস থিটা এবং এর উল্টোটা কি সেক থিটা এই দুটো এখানে পজিটিভ হবে এখন তাহলে চিন্তা করো তাহলে আমরা এই চারটা কোয়ার্টেন্টে আমাদের কে কোথায় পজিটিভ এখন আমাদের জানা হয়ে গেল এখন আমাদের আরেকটা বিষয় জানতে হবে যে এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ হওয়ার পাশাপাশি যে সাইন চেঞ্জে কখন কজ হয় বা টেন চেঞ্জে কখন কট হয় আর কখন চেঞ্জ হবে না এটা জানার জন্য আমাদের একটা ফর্মুলা মনে রাখার চেষ্টা করি যেমন ধরো আমরা সাইন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি যে সাইন এন ইন্টু নাইনটি প্লাস মাইনাস থিটা এখন আমরা এটা একটা ফর্ম দিলাম তাহলে এই চারশো ধরো একটা যে চারশো বিশ ডিগ্রি যেটা এটাকে আমরা যে এই নাইনটির গুণিত কাকার একটা কনভার্ট করতে পারবো সেটা আমরা একটু পরে আলোচনা করবো এখন জাস্ট একটা কথা মনে রাখো এন যদি জোর হয় তাহলে চেঞ্জ হবে না আর এন যদি বিজুর হয় তাহলে চেঞ্জ হবে আচ্ছা তাহলে দেখলাম যে এন জোর হলে চেঞ্জ হয় না আর যদি এন বিজুর হয় তাহলে চেঞ্জ হয় এখন এই যে চেঞ্জের যে ব্যাপারটা বললাম এই চেঞ্জ বলতে আসলে আমরা কি বোঝাচ্ছি এখানে একটু দেখো যে চেঞ্জ অর্থাৎ যে সাইন থিটা চেঞ্জ হয়ে কস থিটা হয়ে যাবে তাহলে ঠিক এটা কাউন্টার পার্টটা কি চিন্তা করো যে কস থিটা চেঞ্জ হয়ে সাইন থিটা এটা একটা গ্রুপ আবার চিন্তা করো যে টেন থিটা চেঞ্জ হয়ে কট থিটা এটা কাউন্টার কট থিটা চেঞ্জ হয়ে টেন থিটা আরেকটা গ্রুপ রয়েছে সেটা হচ্ছে চিন্তা করো যে সেক থিটা চেঞ্জ হয়ে কোসেক থিটা হয় আর কোসেক থিটা চেঞ্জ হয়ে সেক থিটা তাহলে জাস্ট এখন যে আমরা চেঞ্জের ব্যাপারটা বুঝি এখন চেঞ্জ কখন হয় সেটাও বুঝি যে এন এর মান যদি বিজোর হয় তাহলে কি সাইন থাকে সেটা কি হয়ে যাবে কস কস থাকলে সাইন আবার যদি তাহলে যদি সেক থাকে তাহলে কি হবে কোসেক আর যদি কোসেক থাকে তাহলে সেক জাস্ট মনে রাখতে হবে কখন যে এন এর মান বিজুর হবে এখন যে এটা যেহেতু আমরা বুঝে ফেলেছি তাহলে একটা এক্সাম্পল দেখা যায় সাইন ধরো এই জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই যে ধরো দুইশো দশ ডিগ্রি তাহলে এখানে যদি আমরা জাস্ট একটা বিষয় চিন্তা করি যে সাইন দুই ইন্টু নাইনটি প্লাস তিরিশ ডিগ্রি তাহলে চিন্তা করো নব্বই দুগুণ একশো আশি প্লাস তিরিশ দুইশো দশ ঠিক আছে ওকে তাহলে এন এর মানটা কি আসছে দুই দুই কি জোর না বিজোর আর সাইন যেহেতু দুই দুই একটা জোর সংখ্যা তাহলে অর্থাৎ এটা কি চেঞ্জ হবে না আমরা বলেছি জোর হলে চেঞ্জ হবে না তাহলে কি সাইন তিরিশ ডিগ্রি এটাই থেকে গেল 
এখন আমরা আরেকটা জানবো যে এই যে দুইটা নাইনটি এবং ত্রিশ লিখলাম এটা কি পজিটিভ হবে নাকি নেগেটিভ হবে এইটা আমরা এই আলোচনায় ক্লিয়ার করব এখন চিন্তা করো আমরা এই যে কোয়ার্ডেন্টের যে ছবিটা আমরা দেখাইছি সেখানে হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি এবং দুশো সত্তর ডিগ্রি আবার এটা যদি ঘুরে এখানে আসে তাহলে তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় এখন চিন্তা করো যে এইখান থেকে যখন স্টার্ট করছি তাহলে এটা ঘুরে ঘুরে তিনশো ষাট তারপর আরো যদি ঘুরে তাহলে সাতশো বিশ এইভাবে তিনশো ষাট ডিগ্রি গুণিত আকারে প্রত্যেকটা ঘুরনের চেঞ্জ হতে থাকবে এখন আমরা এই জিনিসটাকে আমরা নাইনটির একটা গুণিত আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি যেমন যদি এখানে নাইনটা অর্থাৎ একটা নাইনটির যদি এক গুণ হয় তাহলে কোয়ার্টেন এই জায়গায় এসে আমাদের কোনের অবস্থান নিবে এরপর যদি প্লাস হয় তাহলে একটু সামনে যাবে অর্থাৎ ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে যখন ঘুরতেছি তখন সকল প্লাস ভ্যালুগুলি এখন যদি যে একটা কোয়ার্টেন থেকে অর্থাৎ এই মিডল পজিশন থেকে যদি সেটা বাম দিকে অর্থাৎ পিছনে যায় অর্থাৎ নেগেটিভ হয় তাহলে সেটা তার পিছনের কোয়ার্টেন্টে যাবে যদি পজিটিভ হয় তাহলে তার সামনের কোয়ার্টেন্টে যাবে ওকে এখন চিন্তা করো যে একটা এক্সাম্পল চিন্তা করার আগে আমরা একটা দেখে নেই যে কখন চেঞ্জ চেঞ্জ হয় এবং চেঞ্জ হয় না এটা আমরা জেনেছি এখন পজিটিভ এবং নেগেটিভের ক্ষেত্রটা আমরা জেনেছি যে কোন কোয়ার্ডেন্টে কে পজিটিভ আর কোন কোয়ার্ডেন্টে কে নেগেটিভ এখন একটা বড় এক্সাম্পল চিন্তা করা যায় ওকে যেমন কজ একটা চিন্তা করা যায় কজ তিনশো ডিগ্রি এটা মানে আমরা কিভাবে বের করবো ওকে তাহলে এটাকে আমরা যদি বলছিলাম যে নাইনটির গুণিত আকারে বের করবো এটার জন্য একটা সহজ একটা ওয়ে হচ্ছে এই তিনশো সংখ্যাটাকে নাইনটি দিয়ে ভাগ করে দাও নাইনটি দিয়ে ভাগ করলে দেখো থ্রি পয়েন্ট সামথিং আসে তাহলে আমরা ওই সামথিং পার্টটাকে মানে কেটে দিব তাহলে থ্রি পূর্ণ পার্টটাকে রেখে থ্রি নাইনটি এখন বলো তাহলে তিন নব্বই কত তিন নব্বই দুইশো সত্তর কিন্তু আমাদের আছে তিনশো ডিগ্রি তাহলে কি করতে হবে আরো প্লাস তিরিশ ডিগ্রি অ্যাড করলাম ওকে তাহলে দেখো এই রেজাল্টটা রেজাল্টটা কোনো পার্থক্য নাই এখন আমাদের এখান থেকে আমাদের কোয়ার্ডেন্টের যে কনসেপ্টটা জানি যে এই নাইনটির গুণিতকটা যদি বিজুর হয় তাহলে চেঞ্জ হয় আর যদি জুর হয় তাহলে চেঞ্জ হয় না এখন এখানে কি এসেছে বিজোর সংখ্যা তাহলে এই কষ্টটা চেঞ্জ হয়ে কি হবে এবং চেঞ্জের ডেফিনেশন আমরা বলে আসছিলাম যে সাইন চেঞ্জ হয়ে কি হয় বা টেন চেঞ্জ হয়ে কি হয় তাহলে কস চেঞ্জ হয়ে সাইন হয় তাহলে এইখানে যে ডেফিনেশন অনুসারে বিজুর তাহলে চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হয়ে কি হবে কস সাইন আর এই যে থিটাটা অর্থাৎ এই সামনে যে পার্টটা থাকবে পুরো পার্টটাই চলে যাবে শুধু থিটা পার্টটা থেকে যাবে তাহলে সাইন তিরিশ ডিগ্রি এখনো শেষ হয়নি এখন এরপর আমাদের যে ব্যাপারটা এটা চিনে কি প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে এটার জন্য আমাদের ঘুরে আসতে হবে আবার সেই কোয়ার্ডেন্টে তিনটা নাইনটি অর্থাৎ আমাদের কোয়ার্ডেন্টের ছবিটা একটু চিন্তা করি আবার যে এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর নাইনটি আর এটা হচ্ছে একশো আশি অর্থাৎ দুই নম্বর নাইনটি আর এটা হচ্ছে দুশো সত্তর অর্থাৎ তিন নম্বর নাইনটি আর এটা হচ্ছে আমাদের কত চার নম্বর নাইনটি ওকে তাহলে এটা কি থ্রি নাইনটি অর্থাৎ তিন নম্বর নাইনটি অর্থাৎ কোয়ার্ডেন্টের পজিশন হচ্ছে এই জায়গাটায় এরপরে প্লাস থার্টি ডিগ্রি তাহলে প্লাস যদি হয় তাহলে কোন দিকে ব্যাক করবে না সামনে দেবে এতে কোনো মানে এইদিকে বাড়তেছে তাহলে কি এই ঘরটাতে চলে আসবে এখন তুমি চিন্তা করো এই ঘরটাতে আরো তিরিশ ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে এই কোয়ার্ডেন্টে আমাদের অল স্টুডেন্টে কেমিস্ট্রি ফর্মুলায় তৃতীয় কোয়ার্ডেন্টে কে পজিটিভ ছিল আমরা বলেছিলাম কস এবং সেক থিটা এই কোয়ার্ডেন্টে পজিটিভ তাহলে এই কোয়ার্ডেন্টে পড়েছে কস তাহলে ক যেহেতু আমরা পজিটিভ বলেছিলাম তাহলে এই কোয়ার্ডেন্টের কসের জন্য তাহলে এটা কি হবে পজিটিভ এখন ফর এক্সাম্পল এখানে কস না থেকে যদি সাইন বা টেন থাকতো তাহলে কি হইতো এই কোয়ার্ডেন্টের কস যেহেতু পজিটিভ আর টেন বা সাইন যদি আসতো তাহলে সেটা নেগেটিভ হয়ে যেত তাহলে যেমন রেজাল্টটা কি দাঁড়ালো প্লাস সাইন থার্টি ডিগ্রি সাইন থার্টির মানটা আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে হাফ তাহলে দেখো কস তিনশো ডিগ্রির মান আমরা সাইন তিরিশ ডিগ্রিতে ছোট বানিয়ে মান বের করে ফেলাম এখন যে এইভাবে যে আমরা সবগুলি কোনের মান বের করে ফেলতে পারি তাহলে যত বড় কোনের মানি দেওয়া হোক না কেন আমরা ঝটপট বের করে ফেলতে পারবো তাহলে আরো একটা এক্সাম্পল দেখা যাক এখন কিছু কিছু কোনের ভিতরে দেখো নেগেটিভ চলে আসে এই নেগেটিভগুলিকে কিভাবে আমরা সাইজ করব এখন চিন্তা করো যে ধরো এরকম থাকলো সাইন নেগেটিভ তিনশো ডিগ্রি এটা তোমাকে বের করতে বললো তাহলে এই যে নেগেটিভ থিটা এটার জন্য একটা কনসেপ্টের ব্যাপার আছে যে নেগেটিভগুলি সবগুলি নেগেটিভ হয় না যেমন এটার জন্য আমরা যারা যদি চিন্তা করো যে টেন নেগেটিভ থিটা তাহলে সেটা হবে মাইনাস টেন থিটা যদি এটার হয় কর তার কাউন্টারটা নেগেটিভ থিটা তাহলে সেটাও নেগেটিভ থিটা তারপরে চিন্তা করে এটা একটা গ্রুপ ওই গ্রুপের মতো করে চিন্তা করতে পারি আমরা যে সাইন নেগেটিভ থিটা তাহলে সেটা
এখন একটা গ্রুপ আছে যে তারা ভালো মানুষ তারা কখনো নেগেটিভ জিনিস পছন্দ করে না সেই গ্রুপটা হচ্ছে যতই নেগেটিভ তুমি ইনপুট দাও না কেন তারা সবসময় পজিটিভ হয় আর সেই গ্রুপকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে কস থেটা তাহলে কস যদি নেগেটিভ হয় তাহলে সেটা সবসময় পজিটিভ এরা হচ্ছে পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ এই জন্য এরা সবসময় পজিটিভ হয় তাহলে কজের কাউন্টারটা রয়েছে যে সেক নেগেটিভ থেকা তাহলে সেটা কি হবে পজিটিভ সেক থেকা তাহলে জাস্ট এই যে আমাদের তিনটা গ্রুপ এই তিনটা গ্রুপ যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের এই নেগেটিভ থেকা নিয়ে কোনো যন্ত্রণা করবে না এখন একটা এক্সাম্পল দিয়ে এটা ক্লিয়ার করা যাক এখন চিন্তা করো এখন একটা এক্সাম্পল চিন্তা করা যাক যে সাইন মাইনাস তিনশো ডিগ্রি তাহলে এই যে নেগেটিভের ব্যাপারটা চলে আসছে তাহলে আমাদের কনসেপ্টে যে আমরা তিনটা গ্রুপ দেখেছি সেখানে কি সাইন যদি নেগেটিভ হয় তাহলে রেজাল্টটা কেমন হয় নেগেটিভই থেকে যায় আর ভালো মানুষ যে দাদাকে বলেছেন তারা কে ছিল কস এবং সে কিন্তু এখানে আছে সাইন তাহলে কি থাকবে নেগেটিভটাই থেকে যাবে তাহলে মাইনাস তিনশো ডিগ্রি তাহলে তোমরা অঙ্ক করার সময় কি করবা যে এই যে যে মাইনাসটা সেটাকে সামনে নিয়ে আসবা সামনে নিয়ে আসলে আমাদের অঙ্ক করাটা একটু সহজ হয়ে যাবে ওকে তাহলে এই মাইনাসটাকে আমরা ওর মতো রেখে দিলাম তারপরে এই কনসেপ্টটা কি তাহলে আমাদের যে প্রিভিয়াস যে আলোচনাটা করলাম সেই কনসেপ্টটি আমরা ব্যবহার করব তাহলে এটাকে নাইনটির গুণিত আকারে ভাগ করে ফেলবো তাহলে সেটা ভাগ করার জন্য আমরা যদি তিনশোকে নাইনটিতে ভাগ করি তাহলে থ্রি পয়েন্ট সামথিং পাওয়া যায় তাহলে সামথিংটাকে বাদ দিয়ে আমরা লিখবো কি থ্রি ইন্টু নাইনটি ওকে এখন দেখো তিন নব্বই গুণ করলে কত দুশো সত্তর তাহলে আমাদের এখানে আছে কত তিনশো তাহলে আমাদের আরও তিরিশ ডিগ্রি অ্যাড করতে হবে তাহলে দেখো যে তিন নব্বই প্লাস তিরিশ বললে তিনশো ডিগ্রি হয়ে যায় ওকে এইবার আসো একটা একটা করে আমরা কনসেপ্ট ব্যবহার করি আমরা জানি যে এখানে যদি এন এর গুণ অর্থাৎ এই মানটা যদি বিজোর হয় তাহলে চেঞ্জ হয় জোর হলে চেঞ্জ হয় যেহেতু তিন একটা বিজোর সংখ্যা তাহলে সাইন চেঞ্জ হয়ে কস হবে এবং বলেছিলাম যে এইখানে প্লাস মাইনাস যাই থাকুক না কেন শুধু যে আমাদের এইখানে যে পার্ট অর্থাৎ তিরিশ ডিগ্রি বা ষাট ডিগ্রি বা ফোর্টি ফাইভ যে ডিগ্রি পার্টটা থাকবে এই পার্টটা সামনে চলে আসবে তাহলে কস তিরিশ ডিগ্রি এখন আরেকটা পার্ট বাকি যেটা নেগেটিভ হবে না পজিটিভ হবে এখন আমরা বলেছিলাম যে এটার জন্য কোয়ার্ডেন চেক করতে হবে এবার এসে দেখে দাও যে তিনটা নাইনটি প্লাস তিরিশ তাহলে তিনটা নাইনটি কোথায় আছে আমরা এই কোয়ার্ডেন্টের ছবিটা আবার চিন্তা করি যেটা হচ্ছে এক নম্বর নাইনটি আর এটা হচ্ছে আমাদের একশো আশি অর্থাৎ দুই নম্বর নাইনটি আর এটা হচ্ছে দুশো সত্তর বা তিন নম্বর নাইনটি অর্থাৎ এই পর্যন্ত যে পজিশন এটা হচ্ছে এইখানে আর প্লাস তিরিশ ডিগ্রি অর্থাৎ তাহলে এই কোয়ার্ডেন্টে অবস্থান করবে প্লাস তিরিশ ওকে এখন যে আমাদের অল স্টুডেন্ট টেক কেমিস্ট্রির কথা মনে রাখে তাহলে সেখানে আমরা বলেছিলাম যে তৃতীয় কোয়ার্ডেন্টে কেমিস্ট্রির জন্য কি যেন কস এবং সেক পজিটিভ তাহলে এই কোয়ার্ডেন্টে শুধুমাত্র কস এবং সেক যদি থাকে তাহলে পজিটিভ হবে কিন্তু আমাদের এখানে কি আছে সাইন তাহলে কি পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে তাহলে অফকোর্স সাইন এটা নেগেটিভ হবে তাহলে এটার জন্য আরেকটা নেগেটিভ চিহ্ন সামনে দিয়ে দিলাম এবার আলটিমেট রেজাল্ট কি হলো মাইনাস এমন আছে প্লাস কস তিরিশ ডিগ্রি এবার বলো কস তিরিশ ডিগ্রির মান আমরা জানি কত রুট থ্রি বাই টু তাহলে দেখো সাইন মাইনাস তিনশো ডিগ্রির মান আমরা ছোট ছোট করে ভেঙে ভেঙে প্লাস রুট থ্রি বাই টু বের করে ফেলাম তাহলে এরকম যদি তোমাদেরকে বলি যে ক চারশো বিশ ডিগ্রি সাতশো ডিগ্রি বা এগারোশো বিশ বা কট মাইনাস এগারোশো নব্বই ডিগ্রি তাহলে এই মানগুলি আমরা খুব সহজেই ভেঙে ভেঙে বের করে ফেলতে পারবো এখন এটা যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে যে বড় বড় অঙ্কগুলি অর্থাৎ ধরো একটা এক্সাম্পল চিন্তা করা যায় যেমন এই যে অঙ্কটা দেখো একটু বিশাল বড় একটা প্রবলেম দিয়ে দিয়েছে এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করতে পারবো এটার জন্য তাহলে কি করতে হবে যে এইটারকে আমরা পার্ট পার্ট করে এটারও পার্ট পার্ট করে এটার পার্ট পার্ট করে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে একটা ছোট্ট রেজাল্ট আমরা পেয়ে যাবো তাহলে এই বড় প্রবলেমগুলি আমাদের ঝামেলা তৈরি করতে পারবে না